inyong ipinagkaloob. Humihingi kami sa iyo ng tao sa lahat ng aming kamalian. Naway na araw na ito, iyong, iyong bigyan gawai kami na matutos sa, sa aming leksyon. Turuan niyo po kami maging magalang sa aming guro at sa kapwa. Maraming salamat muli sa inyo walang pagmahanggang pagmamahal. Amen. Sa paksa. 
ang tatlong puntos kung lubhang malinaw at maayos ang kaisipan na ipahayag, may apat o higit pang kaisipan ang nabanggit tungkol sa paksa. Ikalawang pamantayan. Pangangatwiran. Isang puntos sa walang sapat na katibayan ng pangangatwiran. Dalawang puntos Walang gaanong iniharap na pangangatwiran. Tatlong puntos kung may sapat na katibayang iniharap sa pangangatwiran. P. Ikatlong pamantayan. Pagpapahayag o ang pagsasalita ng bawat kalabo. Isang puntos kung mahina at hindi makunawaan ang sinasabi. Dalawang puntos kung mahina ang pag Pagpapakahayag, pagpapahayag, ngunit may pag-apit sa nakikinig ang boses o pagsasalita. Tatlong puntos kung maayos na maayos ang pagpapahayag na may pag-apit sa nakikinig ang boses o pagsasalita. Ang apat na pamantayan ay ang pagtuliksa. Isang puntos lamang ang ibibigay kung walang naipahayag tungkol sa sinabi ng kabilang palig. Dalawang puntos kung may isa o dalawang malinaw na pahayag tungkol sa itinahayag ng kabilang palig. At tatlong puntos kung may tatlo o sapat na malinaw, sapat at malinaw na pahayag tungkol sa itinahayag ng kabilang palig. At ang pamuli, ito, kailangan makita namin ang tiwala sa sarili. Isang puntos kung hindi maayos ang pagsasalita dahil sa kabado. Kaya sabi ko kanina, relax. Okay, dalawang puntos, may mahinang pagpapahayag dahil na ipababatid ng kaunti ang layuni ng panit. At tatlong puntos sa lubusan na ipahayag nang malinaw at naipabatid ang katanggap-tanggap na layunin ng panig. Okay, meron tayong limang pamantayan at meron tayong rubrics na sinusunod. Okay, nakuha po ba sa mga kalaho? Okay, ngayon ay ibibigay ko na ang mikropono sa ating tagapagdaloy ng debate ito. Walang iba kundi si Princess Patel. Sila ba ay sumasang-ayon o di sumasang-ayon dito? Bago ang lahat, ay ipapakilala ko muna sa inyo ang mga naatasang mag-aaral na magbigay ng kanilang mga opinion. Sila ay nahagi sa dalawang pangkat. Sa pangkat ng proposisyon o sumasang-ayon, narito si na Ariel Samorin, Luis J. Carejos, Carly Maserat, Jamaica Pacaldo, Princess Diane Hubot at Alren Lee Omane. Samantala, sa pagkat ng oposisyon o di sumasang-ayon, narito naman si na Stanley Peria, Brian Lacoste Santos, Marjorie Toralba, Roxanne Francisco, Shahana Amat, at Justin Sofia Alvarez. Tandaan, ang bawat nakapagsalita ay bibigyan lamang ng dalawang minuto upang ipahayag ang kanilang video. Huli, ang pagsakta na lang kain ay isang ayon ba o isang ayon sa excellent sa pili? Ngayon, ating pakitinggan ang unang tagapagsalita ng pagkat ng proposisyon. Ariel Samorin. Ako si Ariel B. Samorin, nabing limang taong muna. At ako ay sumasang ayon sa extra judicial team. Isa lamang ang aming lason kung bakit ako sumasang ayon nito. Sapagkat sa pamamagitan nito, masusupo ang mga taong kriminal at natutok. Dahil kung itadaan pa ito sa due process of law, masasabi ko, mas matagalan ang pag-isipan nito. Ngunit sa pamamagitan ng extra judicial killing, mas mapadali at malalaman kagad kung sino ang mga sangkot sa droga at ang mga sangkot sa naganap na krimen. Karatingan sa mga krimen ay hindi pa rin nabigyan ng resulta. Gaya nga, nagsabi ng President Rodrigo Duterte, patayin ang dapat patayin. 
ang kriminal versus kriminal. Dahil alam nila kung sino ang mga sagot nito at mapilisan ang solusyon. Hindi na ito dadaan pa sa ilang proseso upang malaman at mabigyan ng parusa kung sino man ang mga sagot nito. E kahit na ang Pangulo natin nagbigay pa siya ng pabuyak kung sino ang makapatay ng drug pushers at ang mga drug lord na alam naman natin nilalagi po ito sa extrajudicial killing. Kaya ako ay sumasatayon dito dahil hindi naman inosente ang pinapatay ng extrajudicial killing. Ang pakay lamang nilang patayin ay ang mga taong kriminal at ang mga sanggol sa droga. Kung wala ang extrajudicial killing, wala nang nakakalam kung sino pa ang gumagamit ng droga at mga kriminal ngayon. Ayon nga kay Alan Peter Cayetano, dahil sa extrajudicial killing, nakakapatay sila ng dalawang put taong araw-araw na hindi inosente, hindi ang mga taong kriminal at iba pa. Alam ko mga katulong ang extrajudicial team sa pag-ayos upang maubos ang mga salo sa lukunan. At alam ko ito ang magbigay na daan tungo sa kabayapaan ng mga Maga po sa inyong lahat, lalong-lalo na po sa ating mga guro, aking kamag kamag-aral at aking mga kagupo. Ako po ay hindi sa ngayon sa Exhibitional Team. Then nakasahad sa Republic Act number 10368 o karapatang pang tao na hindi dapat alisin ang karapatan ng mga tao na ipaglaban ang kanilang sarili sa korte. Paglaban ang kanilang sarili sa korte. Mabuhay ng payaka at nasa Section 11 of Article 2 of the 1987 Constitution of the Republic of the Philippines na dineklara ng state of value na dapat nasituhin ang bawat karapatan ng mga tao. Sa tingin po ninyo, extrajudicial killing ay makatarungan? Paano mo masasabi na ito ay makatarungan kung hindi bibigyan ang pagkakataon ng isang tao ang paglaban ang kanyang sarili sa Australia? Hindi po extrajudicial killing ang problem ang sagot sa mga problema sa ating bansa. Oo nga, namatay ang mga drug lords, pot at dealer. Sa tingin ninyo, susunod pa ba ang mga tao sa batas? Dahil sariling gobyerno ang hindi sumusunod sa batas na sila mismo ang gumawa? Hindi nila binigyan ang pagkakataon ang tao upang magpaliwanag kung ano ang totoong nangyari. Sa inyo pong palagay, ang mga pamilya ng mga namatayan, sila po ba ay hindi magiganti dahil pinatay po ng gobyerno ang mga mahal nila sa buhay na walang kalaban-laban? Oo nga po, kahit masama sila, masama sila o may nagawa silang mali, hindi po dapat ilagay natin sa ating kamay ang kanilang buhay. Ang kanilang buhay. Dahil wala po sino man ang makakakuha ng buhay ng isang tao. At meron po tayong batas na dapat pa at itisi muna ang may sala ako ako sa ako. Maraming salamat, Bella. Ikaw naman ngayon, Bella. Magandang umaga po. Magandang umaga po sa inyo lahat, lalong-lalo na po sa ating mga murado. Sumasang-ayon po ako sa extrajudicial killing upang maging malaya sa droga ang Pilipinas. At kung malaya na tayo sa droga, magiging matiwasay at wala ng pibel na mangyayari dito sa ating bansa. Kasi nga, nang dahil sa droga, maraming tao umapatay sa sarili nilang pamilya na sa, dahil sa masamang epekto nito sa kanilang panigising. Kung patuloy pa rin ang pagkalit ng droga, mas lalo maghihirap ang ating bansa. Karamihan sa mga manihirap ngayon na ang sahod nila na investitas mo sila sa pang-araw-araw na gastusin ay ibinibili nila sa droga. Nakakalimutan na nila ang kanilang responsibilidad nila kaya maraming mga batang magnanakaw ngayon. Kaya dapat kasi nang patayin hindi mga inosente tao kundi ang mga kriminal at mga sangkot sa droga para wala ng problema na magdabanak ito sa ating bansa. Magandang mga kasi yung
lahat. O ngayon po, nandito po sa inyong harapan yung pang lahat. Sa inyo, kung maganda ba, may hope exhibition kini. Bilang isang mag-aaral, hindi po ako sa ngayon sa exhibition kini. Dahil sa panahon ngayon, maraming namamatay sa mga inusenteng tao sa maling akala. Na hindi na binibigyan ng mustisya. Kung may mabigat mga kaso na hinaharap ng mga kriminal, hindi dapat patay ang kapalit. Kundi papurusay sila sa nakulungin habang buhay. Ang extrajudicial killing ay, ay hindi ito ang paraan upang masusunan ang maganda ang mga nagdroga sa ating bansa. Ang may tanong ko lang sa inyo, kung isa sa pamilya nyo ay nagdroga, tama ba na pati upang masigit ang pagdroga? Di ba? Sabi nila, di huwaran, huwag hularan. Eh bakit pa pinagpituunan ang kansa ng extrajudicial killing? Kaya kaya hindi magkakaroon ng katalungan sa pagpapatay. Ilang po, maraming salamat. Maraming salamat, Brian na kasesado. Sa ikaw naman ko yun, maraming kasalanan. Matagang umaga sa inyong lahat, lalo na sa ating mga ulo urado. At ako ay proposisyon sa extrajudicial killing. Ako ay sumasangayon sa extrajudicial killing para yung mga taong sagot at yung mga taong na pumusigit pa lamang na gumamit ang ilegal na droga ay matagot o madala sila. Dahil papatayin sila sa kanilang kapwa kriminal na pag sila ay napag-alam ang gumayit ng droga. Isa ang droga na problema sa ating basa at isa din ito sa ang napapagsak ng ating ekonomiya. Maraming mga tao lulong sa droga at maaaring maraming pa silang mapapahamak at mapadamay sa ibang tao. Dapat talaga silang patayin para matagot ang iba. Pase sa aking napanood na balita sa telebisyon, mag-amang Espinosa sa Leyte sangkot sa iligal na droga. Ang ama ay isang mayor sa Leyte at ang anak naman ay drug lord. Dahil sa banta ng ating Pangulo at may malaking patong sa ulo, ang ama ay sumuko at agad ito. Ngunit, hindi siya sumuko sa mga pulisya. Mismo kay Pangulong Rodrigo Duterte siya sumuko. Dahil alam ng ama na ligtas siya sa kamay ng itigo. At sumusunod naman ang anak. Hindi siya sumuko sa mga babangang posisyon ng mga pulisya. Mismo kay Ronald Bato, dinaro siya sa sumuko. Dahil takot siyang mamatay. Ito ay, ito ay isang halimbawa. Kaya sumasangayon ako sa extrajudicial killing para matagot yung mga sangkot sa ilegal na droga. At hindi na sila madami pa. At marami din mga at mababawasan at mababawasan din yung mga taong sangkot ito. Kaya ako ay sumasangayon sa extrajudicial killing. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Muli, ako po si Marja Tantoralba at ako ay hindi sumasang-ayon sa extrajudicial killings na yan. Sa isang araw, marami tayong nagbabalitaan na pinapatay at natatagpuan ang kanilang mga katawan sa kung saan-saan. At malamang mga inosenteng tao ang nanadamay dito. Dahil hindi sila binibigyan ng malayong pagpapaliwanag o karapatang depensa ang kanilang sarili sa korto. The 1987 Constitution of the Republic of the Philippines, Article 3, Bill of Rights, or Section 1, No one should be deprived life, liberty, poverty, no due process of laws, nor shall any person be denied the equal protection of the laws. Ang ibig sabihin nito ay hindi, hindi pwede ipagkaitan ang mga tao na ang karapatang mamuhay, maging malaya, at ang karapatang pantao. Sabihin na lang natin na oo, ang tao niya na isang maganapaw. Bakit nga ba siya naganakaw kaya nagubutong? Lahat naman ng mga kriminal ay may dahilan kung bakit nila ginagawa iyon. Alam natin lahat na ang pagganakaw ay mali. Pero hindi naman sapat na dahilan na patayin ang tao nyo ng walang kalabas-laban. Kahit sabihin natin may kasalanan ng isang tao, wala naman tayong karapatan ilagay ang batas sa ating mga kamay. O tayo ang magpapataw ng kautulang pari sa sa tao nyo. Dahil usgado lang ang may karapatan gumawa nyo. Kung kapayapaan lang ang ating angat, kinakailangan ba na, kaila, kinakailangan ba ang idaan ito sa patayan? Hindi ba natin ay iisip na mas lalo lang natin pinapalala ang sitwasyon kasi mauuwi lang itong lahat sa paghihiganti at dito na magsisimula ang walang katapusang pino. Maraming salamat. Maraming salamat, Marches Toralba. At ikaw naman ngayon, Maika Kapardo. Magandang umaga sa inyong lahat. 
Sa ayon na po sa extrajudicial being, para sa mga tao, gumagawa ng mga hindi kaaya-aya sa ating bansa na maaaring makapagdulot ng kasamaan sa ating ipula. Gaya na lang, gaya na lang sa mga tao gumagamit ng pinagbabawal na gawin. Isa yan sa naharap ng ating bansa kung paano malulutasan ang ating kamahalaan ngayon. Para din o bigyan ng, ng palatuntunin sa ating mga tao, bigyan leksyon bila mga mga bayan. Sumasang-ayon na po sa extrajudicial killing dahil lahat ng tao ay kailangan nila ng kaligtasan para sa mga taong nalulong sa droga. Lahat ng gumagamit ng droga ay dapat patalig dahil hindi tayo nakakasiguro na ligtas tayo sa kanila. Kapag may isang pamilya na gumamit ng illegal na droga sa kanila, hindi magdadalawang isip ang gumagamit nito na idamay sila sa pakampakal. May ibang tao nga na pinapatayin nila ang kanilang sariling pamilya dahil wala sila sa tamang pag-iisip. Ayon nga sa narinig kong balita kay Gabi, pinagtatagal niya ang kanyang sabihin ng pare. Sinong tao ang gagawa ng meron siya sa tamang pag-iisip? Di ba wala? Nang dahil sa nalulong siya sa droga, hindi niya alam ang kanyang pinaggagawa. Pabalik-balik siya sa kulungan, hindi siya makakalabas sa kulungan kung walang traidor ng pulis ka nagpapalabas sa kanya. Ayon na sa taong in-interview ng reporter ay kailangan ikulong ang sospek habang buhay dahil sa, dahil, dahil sa krimen na kanyang ginawa. O di kaya ipatay na ito para wala na ulit siya may biktima. Kaya lahat ng tao na gumagamit ng droga ay kailangan talagang pakalin para sa kaligtasan natin lahat at para rin sa pagbabago ng ating bansa. Maganda ang umata sa inyong lahat. Sa panahon po natin ngayon, marami po tayong napapalitaan sa telebisyon, narinig sa radyo, napapasang sa social media, at sa dyaryo ang tungkol sa extra-judicial team. Hindi ako sa ayon sa extra-judicial team. Hindi dahil naniniwala ako na ang lahat ng tao ay may sukrapatang mabuhay kahit na sumisira nila ang buhay at kabuhayan ng kanilang kapwa. Kundi dahil ito'y isang paglabak sa sistema ng batas at mabuting pamamahala. Kapulat ng pagpatay sa mga drug addict at drug addict. Dapat hindi sila basta-basta pinapatay na parang mga high Dahil may batas po tayo na isang ipad katulad ng human rights. Kailangan malaman at makumpirma ko na na tunay na kriminal o salot ang isang naakusahan bago siya kausahan. Tungkos pa rito kung gagawin sistema, sistematiko ang pagpatupad sa prinsipyong nabanggit ko kung sa krimen, krimen at karapatang pantao, mas malalim ang magiging epekto nito sa ating lipunan Maari natin tuluyang mawakasan ang mga krimen laban sa ating ekonomiya, pamahalaan, pangkabuhayan at pambayan sa sigurilat. Dahil hindi ako pangayos sa extra-judicial case, dapat na itong mawakasan o itigil at ipaglaban natin ang karapatang pantao of all human rights.
Simple lang. Kahit kung ikukulong na sila, hindi imposible na gawin nila ulit ang kanilang ginagawa kung kapag sila'y makalaya na. Kahit na nasa gulungan, sila'y gumagamit pa rin ng mga droga, paano kaya kung makalaya na sila? Kaya mas maibig na papaita ng agad. Sa ngalo na ko sa Exile Judicial Clinic, dahil para sa kagayapan ng ako ba sa
na galing sa kanya. Isa sa mga nagpuro sa atin ay ang bawat ang pumatay. Thou shalt not kill, ito ay nasa Ten Commandments para sa mga Kristiyan. Dahil ang ating Panginoong Diyos lamang ang may karatagan at dahil lahat ng buhay natin ay galing sa kanya. Itong extra judicial killings ay isang paraang hindi nagbibigay ng babala o oras sa tao upang pagkunayan na ipagtanggol ang kanyang sarili walang tamang justisya o investigasyon para malaman kung may kasalanan ka o wala ang isang tao. Dahil rin dito sa extra judicial killings, naging iba ang, pag ang pagtanaw o pagtingin ng mga ibang bansa at layuan sa imahe ng Pilipinas at sa ating pagkatao. Hindi isang magandang paraan ng extra judicial killings upang sutuin ang droga o kriminalidad at ang korupsyon sa ating bansa. Ang dapat naman natin ayusin ay ang ating bawat pagkatao, sistema ng ating pamumuhay, pagkakaroon ng pagkakaisa o pagkakaitindigan at panatiliin ang kapayapaan sa ating mga puso dahil lahat ng pagbabago ay nagmula sa ating mga Santoy Peña, ang sinabi mo ay human life. Eh saan ang human life na nangyari ang magdidanama sa kanya? Saan ang justisya? Saan ang human life na ang um, apat na put apat na sakto na matay? Eh hanggang ngayon nga dinaanay, dinaanay ito sa true process, pero hanggang ngayon hindi pa binibigyan Pero ang tagal na noon pa, hanggang ngayon hindi pa nga nabigyan ng solusyon, di ba? Saan na ang human rights? Ay, kasi di President Adigo Duterte, wala pa si Alam sa human rights. Okay, at tatang ni Ita, importante ang human rights. Pero saan ang human rights nangyari ang mga human rights? Maraming salamat sa iyan. Oo nga, yung namatay yung mga sampan mo. Ang topic natin ito is extrajudicial killing. Yung extrajudicial killing is pinapatay agad. Yung sa mga sampan mo, is lumaban sila, hindi sila nagpapaya o nagpapatay sa libera. Lumaban sila. Kung mahanap ka ng justisya, alam, alam naman natin na ang gobyerno ay naghahanap sa mga rebelde upang bigyang justisya ang mga nagawa, bigyang justisya kung ano ang ginawa nila sa mga sakal. Kung hindi, kung ikaw, ano, laban sa gobyerno at sa mga rebelde, bakit pa nila, bakit pa sila lalaban sa mga rebelde kung, kung pababayaan, kung wala naman silang pakialam sa mga
hindi sila tinatawag na inosente kung sila inosente, dapat hindi sila patayin. Kaya nga, may isa judicial killing para yung mga tao na kumisigit pa lamang gumamit ng droga at sagot sa droga ay matakot sila. Andun na po. Ang aking tanong ay para sa Jesus kaya nito. Sabi mo kanina, kapayapaan at yung mga Kung ito, kung ang mga ang kapayapaan, dapat ba idaan ito? Dapat, kailangan ba idaan ito sa pagpakay? Salamat sa Ang extra judicial feeling ay ang pagpatay kung ang 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 pagpatay na hindi nila daan sa kipa sa pagpatay. Pero, kapag kapag ang pipinal ay nang isang lamit, hindi nila patay, pinukulong lamang, hindi nila bang may kapayapaan? Wala. Kasi, ang kapayapaan, ang kapayapaan, ang kapayapaan, yung mga kipinas na yung mga kipinas na na pinapatay na na mga kipinas na kipinas na pinapatay kung hindi sila pinapatay hindi na kung ano kaya paan sa kaya hindi sa bilis wala ka nang pinagkain ba sa akin nila kaya ikaw mismo ay pinapatay sabi mo sabi mo sa hanap, palala na palala ang problema na patang sa Dahil sa extrajudicial case, bakit hindi pa kumapagay ng isang tao ang masakot sa droga? Sila din naman sa hindi na nilagay ng isang tao ang masakot sa droga. Sila din naman sa hindi na nilagay ng isang tao ang masakot sa droga. Sila din naman sa hindi na nilagay ng isang
Kung hindi mo tigas ang iyong ulo Ito ba ay masama o maputi? Sa tingin nyo, iiwan ko 
na sa inyo ito sapagkat lahat tayo ay binigyan ng Diyos na kaisipan upang pumili ano ang tama at mali at yun ang tulad. Kami salamat. Hanggang sa muli, maraming salamat at magandang buhay. 